。李沁在《庆余年二》中放弃演戏，由唐艺昕接替。张若昀公开，行业规则直接被淘汰。百亿播放量的古装剧《庆余年》于二零一九年播出，成为热播剧。男主角张若昀因此走红，粉丝们拼命打碗，决定开拍第二季，但因为种种因素而推迟。除了张若昀之外，其他演员也将重新洗牌，其中就包括饰演女主角狄更腿仙子的李沁。默认行业规矩，暗示她不会和唐艺昕演出《庆余年二》。《庆余年》第二季从去年十一月就传出开拍的消息，不仅官方微博晒出了第二季海报，主演张若昀也转发了这条微博，确认第二季将上演。只是时隔三年，很多演员的状态早已不一样了。就像当年出演配角严冰云的肖战，如今已经是顶流男神了，想帮别人都难。增加难度大大降低了《庆余年》原班人马回归的完整性。不仅肖战难复，就连原本饰演女主林婉的李沁也被传要搭档王一博出演《光明之路》。他已经加入了摄制组，不能回来演出《庆余年二》。另有传闻指出，张若昀的妻子唐艺昕有望接演李沁一角，夫妻二人将在《庆余年二》中重聚。不过，近日张若昀现身节目时透露，有一个默认的行业规则，那就是真正的情侣不一起拍戏。也就是说，唐艺昕直接出局了。谈到这个默认规则，张若昀表示。一定要考虑到观众的认知，因为演戏本身就要克服观众对自己的刻板印象，让外界相信你就是这个人。这很容易，但如果夫妻俩想在剧中扮演另一对夫妻，大家都知道你的故事，你要说我们扮演另一对夫妻，这就更难了。虽然唐艺昕没有直接回应是否会出演《庆余年二》，但可以肯定的是，他不会出演李沁一角。会在剧中与张若昀上演夫妻融合。关于《庆余年二》众说纷纭，虽然官方还没有确认任何消息，但第二季的预约人数已经超过了六十万，可见粉丝们的期待之情。横店影视成娱乐频道官方微博写道：“马上就要来了，我好像收到风了。”方确认将于近期开拍，是原班人马同时回归，还是找新的主演？相信不管是什么情况，在男主角张若昀的加持下，一定能擦出不一样的火花。肖战和王一博的翻粉事件被反转了，疑似王一博自导自演，卡迪必回应。首发去年夏天，电视剧《陈情令》热播，两位主演肖战和王一博一炮而红，成为了非常要好的朋友。剧中，魏无羡和蓝忘机的感情也很深。友情也因此产生了很多 CP 粉。然而，今年肖战却遭遇了事业发展受阻，遭到抵制的二百二十七事件。两人似乎再也没有公开互动，也没有再聚在一起。熟悉饭圈的网友肯定都知道，肖战和王一博都是时下的顶级男星。不过，两人应该是好兄弟，好兄弟。但是两家的粉丝经常会发生争执，比如肖战的名黑此前粉丝王富贵身份曝光，疑似王一博派对工作人员。今天，肖战和王一博的粉丝又来了一场争论。昨天，王一博在某视频平台发布了一段帅气的自拍视频，视频中 Cardi B 的 WAP 前奏被用了十秒作为视频 BGM。不过，在王一博的视频发布后，不少网友发现视频被举报因为 BGM 被下架。随后，王一博重新发布了视频，并更改了 BGM。不过，这件事情的根源是音乐的问题，而事情的焦点却在肖战的粉丝身上。事发后，不少娱乐博主几乎同时发帖称是肖战的粉丝举报的，但都拿不出任何实际证据。不得不说，肖战的粉丝们又一次受到了指责。第二天，也就是十二月十五日，肖战王一博粉丝 WAP 事件似乎有了反转。某社交平台网友发文称，王一博粉丝脱单嫌弃，并在粉丝群晒出聊天记录。可以看到，有粉丝打电话举报王一博的视频 BGM WAP 应该下架了。事情发生后，王一博的粉丝把责任推给了肖战的粉丝，于是昨天网上舆论一片哗然。其实综合来看，
，肖战和王一博现在是竞争对手，而且根据视频平台的推荐算法，肖战粉丝是不会去关注王一博的视频的。另外，不管事情的真假，这件事情肯定跟肖战和王一博的粉丝有关系。而最惨的就是歌手 Cardi B 对于此事 ，Cardi B 官方回应了王一博和王一博之间的纠纷。肖战的两名粉丝涉及 Cardi B 的歌曲 w a p 表示不希望大家将饭圈文化扩张到极致，请不要侮辱任何艺人本人或任何粉丝，无论你是哪位粉丝，每个人都有不同的看法、水平和意见，个人不代表整体。最后，他表示没有必要因为这样的纠纷而下架 Cardi B 的歌曲，也没有必要将粉丝行为提升到艺人，部分粉丝提升到所有粉丝。可以说三观都非常正面。肖战和王一博又要同框了，说不定就在十月呢。肖战和王一博在二零一九年凭借《陈情令》走红，大火之后，两人各自独立发展。但是肖战遇到了二百二十七事件，而王一博的发展很好，所以两人的关系逐渐减少了。他们甚至没有同框，这让很多粉丝感到遗憾。近日，网上爆料，肖战和王一博将于十月十六日在金鹰节开幕式上聚首。如果消息属实，这将是两人时隔数月后首次复合，而这也将是肖战今年首次在大型晚会上公开亮相。不管这个消息是否属实，粉丝们，尤其是 CP 粉们，一直期待着这一天，而这一次终于要成真了。据悉，金鹰节将于下月十六日开幕，届时将邀请多位当红艺人。在受邀嘉宾名单上，很多网友一眼就能看出肖战和王一博的名字。尽管杨千玺两人之间还是有差距的，肖战能否出席晚会上不得而知。你怎么看呢？欢迎留言、关注、讨论。